ஹே கைஸ் ஐம் நாரன் சீர் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு விசாட்ஸ் இன்ஃபோ கைஸ் இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா செவன் டிப்ஸ் தட் எவ்ரி ஒன் ஷுட் நோ அபவுட் ஃபிஷ் கீப்பிங் கைஸ் ஃபிஷ் கீப்பிங் அப்படிங்கிறது ஒரு அந்த ஹாபியில் வந்து உங்களுக்கு முக்கியமாக என்ன தேவைனா பேஷன்ஸ் கைஸ் பேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது எந்த அக்வேரியம்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்காது வேற எங்கேயும் கிடைக்காது உங்களுக்கு எவ்வளோ பேஷன்ஸ் இருக்கிறத பொறுத்து தான் நீங்கள் இந்த ஹாபியில் எவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது டிஃபெண்ட் ஆகும் இப்போ இது தவிர இந்த வீடியோ நிறைய செவன் டிப்ஸ் உங்களுக்கு நான் சொல்ல போகிறேன் இந்த செவன் டிப்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட ஃபிஷர்ஸ் நீங்கள் ஹாப்பியாக லாங் லைஃப் வச்சுருக்கலாம் இப்போ நான் சொல்ல போகிற டிப்ஸ் எல்லாமே ஒரு ஃபிஷ்ஷை வாங்கிறதுலேருந்து அதை வளர்க்குறது ஃபீட் பண்ணுறது கேர் பண்ணுறது வரையும் எல்லாமே சொல்ல போகிறேன் இப்போ ஃபஸ்ட் டிப் என்னென்னு பார்த்துடலாம் டிப் நம்பர் ஒன் கைஸ் நீங்கள் ஒரு ஃபிஷ்ஷை வாங்க போகிறீங்கன்னா ஃபஸ்ட் நீங்கள் ஒரு நல்ல அக்வேரியம் ஷாப் சூஸ் பண்ணணும் இப்போ ஒரு நல்ல அக்வேரியம் ஷாப் சூஸ் பண்ணுறதுனா சும்மா அவுட்டர் அப்பியரன்ஸ் வச்சாலும் சூஸ் பண்ணக்கூடாது இப்போ ஒரு சில அக்வேரியம் பார்த்திங்கன்னா பிஸ்னஸை பிஸ்னஸாக மட்டும் பார்க்காம அது ஒரு ஒரு ஹாபியாகவே எடுத்து அந்த ஃபிஷஸ்க்காக ரொம்ப மெனக்கெட்டு வேலையில் செய்வாங்க அந்த மாதிரியான அக்வேரியம்னா நீங்கள் நல்லா தைரியமாக நம்பி நீங்கள் வாங்கலாம் இன்னும் சில அக்வேரியம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸையே வேறு லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிருப்பாங்க எப்படின்னா ஒரு ரொம்ப ஒஸ்ட்டு குவாலிட்டி ஃபிஷஸ் இல்லை சிக்கான ஃபிஷஸாக இருந்தாலும் அந்த டேங்க்கில் இருக்கிற லைட்டிங் டெக்கரேஷன்ஸ் வச்சு அது விற்றுருவாங்க இந்த மாதிரியான அக்வேரியம்லாம் நீங்கள் ரொம்பவே பார்த்தா வாங்கணும் அந்த ஃபிஷ்ஷை சிக்காக இருக்கா இல்லை அந்த ஃபிஷ் டிசீஸ் எதாவது இருக்கா பார்த்தா வாங்கணும் அந்த மாதிரி அக்வேரியம்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறது கொஞ்சம் பெட்டர் இன்னும் பல அக்வேரியம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஷ் டேங்கில் பார்த்தீங்கன்னா மீன் செத்து கிடக்கும் ஆனால் அதை கூட எடுத்து போட மாட்டாங்க அந்தளவுக்கு அவங்க வேலையில் இருப்பாங்க போல் அந்த மாதிரியான அக்வேரியம்லாம் பா வாங்கிறதுல பார்க்கும் கூட செய்யாதீங்க டிப் நம்பர் டூ ஸோ கைஸ் நீங்கள் இப்போ வந்து ஒரு அக்வேரியம் ஷாப் சூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு நல்ல ஃபிஷ் ஷூஸ் வாங்கணும் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஃபிஷ் வாங்கணும் எப்படின்னா அந்த ஃபிஷ் வந்து நான் ஹார்டியான ஃபிஷ்ஸாக இருக்கணும் அதுவும் இல்லாமல் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுற அக்வே அந்த ஃபிஷ் டேங்கில் பார்த்திங்கன்னா எந்த ஃபிஷ்ஷுமே டிசீஸ் இல்லாமல் இருக்கணும் இப்போ ஒரு ஃபிஷ்க்கு வந்து அந்த டிசீஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த டேங்கில் இருக்கிற ஃபிஷ்கே பரவாயில் மாதிரி வாய்ப்பு இருக்கும் ஸோ அதனால் ஃபிஷ்ஷில் வந்து அந்த டேங்கில் வந்து டிசீஸ் இல்லாத மாதிரி பார்த்து வாங்கிக்கோங்க இப்போ அதுக்கடுத்து ரெண்டாவது பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஹார்டியான ஃபிஷ்ஷஸ் வாங்கினா இப்போ எப்படின்னா ஹார்டியான ஃபிஷஸ்னா அந்த எந்த கிளைமேட் கண்டிஷனுக்கும் சூட் ஆகிற மாதிரி வேணும் இப்போ நீங்கள் ஒரு சில அக்வேரியம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டுக்கு வாங்கிட்டு வந்த வாங்கிட்டு வந்து வர்றதுக்குள்ளேயே அந்த ஃபிஷஸ் வந்து செத்து போயிடும் அந்த மாதிரி வீக்கான ஃபிஷஸ்லாம் வாங்காமல் நல்லா ஹார்டியான ஃபிஷஸ் வாங்குங்க இப்போ நீங்கள் இந்த டிஸ்கஸ் மாதிரியான ஃபிஷ்ஷெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபிஷ்க்கு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் ஆனால் அதுக்கெல்லாம் அதே அளவுக்கு அதுக்கு மெயின்டெனன்ஸ் தேவை இப்போ மெயின்டெனன்ஸ் தேவைனா அந்த ஃபிஷ்க்கு வந்து நீங்கள் வாட்டர் பேராமீட்டர்லேருந்து பிஹெச் லெவல் அமோனியா நைட்ரேட் லெவல் எல்லாமே மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும் அதுக்கு ஃபீடிங்லேருந்து நல்ல பெஸ்ட் குவாலிட்டி ஃபீட் பண்ணணும் இல்லைன்னா அந்த ஃபிஷ் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு அதனால் நல்லா ஹார்டியான ஃபிஷஸ் சூஸ் பண்ணுங்கள் டிப் நம்பர் த்ரீ இப்போ நீங்கள் சூஸ் பண்ண ஃபிஷ்ஷஸை உங்களோட வாட்டர் கண்டிஷனுக்கு செட் ஆகுமான்னு பாருங்கள் இல்லைனா அந்த அக்வரிஸ்ட்டு கேளுங்க நீங்கள் வந்து இங்கே இப்போ வந்து நீங்கள் லாங் டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து வந்தீங்க அந்த இப்போ நீங்கள் அந்த வாட்டர் கண்டிஷன் செட் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டுக்கோங்க கேட்டுக்கலன்னா அந்த ஃபிஷ்ஷை வந்து இன்ஸ்டண்ட்டாக சாகிறக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு தடவை நடந்துச்சு எப்போனா நான் குளத்தூர் போயிருந்தப்ப நான் சிக்லட்ஸ் மாலி பிளாட்டி அப்படின்னு நிறைய ஃபிஷஸ் வாங்கியிருந்தேன் வாங்கிட்டு வந்து என்னோட ஃபிஷஸ் கூட கொஞ்சம் சிக்லட்ஸ் மட்டும் வச்சுட்டு மே மாலிஸ் பிளாட்டிஸ் எல்லாம் என்னோட ஃபிஷஸ் கூட சேர்த்தே விட்டுருந்தேன் நைட் நான் நைட் விட்டுருந்தேன் நைட் வா நைட் ஆகிடுச்சு நாங்கள் வீட்டுக்கு வரக்கு நைட் விட்டுருந்தப்ப ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் காலையில் நினச்சி பார்ப்பேன் லைனை ஒவ்வொன்றும் செத்து ஒரு ஒரு லெவன் ஓ கிளாக் குள்ளே எல்லா மீன்மே செத்து போச்சுன்னு வருது அப்போ தான் எனக்கு கடைசியில் தான் புரிய வந்துச்சு நான் அந்த வாட்டர் குவாலிட்டி செட் ஆகலை அப்படின்னு அவங்க பார்த்திங்கன்னா கேன் வாட்டர் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க நாங்கள் போர் வாட்டர் யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் அதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்து வாங்கிக்கோங்க டிப் நம்பர் ஃபோர் இப்போ நீங்கள் ஃபிஷ் வாங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு டேங்க் வாங்கணும் இப்போ நீங்கள் டேங்க் வாங்கும்போது நீங்கள் ஒரு பிகினராக இருந்தீங்கன்னா ஒரு டூ ஃபீட் அக்வேரி வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் இல்லை நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக வளர்கிற மாதிரி மீன் வாங்குவீங்க இப்போ இந்த ஷார்க் ஆஸ்கர் டின் ஃபாயில் பார்பு இல்லை வேறு இந்த கேட் ஃபிஷ் அந்த மாதிரி வெரைட்டியில் வாங்குறீங்கன்னா ஒரு த்ரீ ஃபீட் அக்வேரியம் வள வாங்குற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இல்லை நீங்கள் அரவணா மாதிரி ரொம்ப பெரிய ஃபி
இப்போ வந்து கம்யூனர் ஃபிஷ்ஷாக இருந்தால் எந்த ஃபிஷ் கூட ஆட் பண்ணிக்கல அக்ரெசிவ் டெரிட்டோரியல் பிரேடிட்டர் ஃபிஷ்ஷானா அதுக்கான ஃபிஷஸ் தான் இருக்குது அதை மட்டும் தான் ஆட் பண்ண முடியும் நீங்கள் இப்போ நீங்கள் வாங்குகிற ஃபிஷஸ் என்னென்னு பார்க்கணும் கம்யூனர் ஃபிஷஸ்னால் எதை வேணால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அக்ரெசிவ் ஃபிஷஸ்னால் இந்த இப்போ வந்து சிக்லட்ஸ் வெரைட்டி இந்த ஆஸ்கர் பிளட் பேரட்டோ அதுக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா அதோட பேர்ஸ் தான் விடணும் அதோட பேர்ஸ்னால் எப்படின்னா பிளேக்கோ இப்போ பிளட் பேரட்னா ஆஸ்கர் பெரிய டேக் தான் நீங்கள் ஆஸ்கர் விடலாம் ஃப்ளவர் ஆனால் தான் பிளேக்கோ விடலாம் அந்த மாதிரி விடலாம் இல்லை கம்யூனர் ஃபிஷ் இந்த கோல் ஃபிஷ்ஷில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோய் இஷா இருக்குது அந்த மாதிரி மிங்கிள் பண்ணி விடலாம் நீங்கள் ராங்கான பேரை வந்து விட்டுட்டிங்கன்னா அந்த வீக்கான ஃபிஷ் வந்து சாகர் சாகருக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது வாய்ப்புங்கிற வேலை கண்டிப்பாக அது கொண்டுரும் அந்த ஸ்ட்ராங்கான ஃபிஷ் டிப் நம்பர் சிக்ஸ் ஃபீடிங் கேஷ் நீங்கள் ஒரு ஃபிஷ்க்கு வந்து ஒரு ஃபீட் பண்ணும்போது அந்த ஃபிஷ்க்கு வந்து நல்ல குவாலிட்டியான ஃபுட் ஃபீட் பண்ணணும் இப்போ வந்து நீங்கள் ஃபிஷ் ஒரு சில ஃபிஷ் ஃபிஷ் ஃபுட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து மேலே போட்டிங்கன்னா அது வந்து சிங்க் அது கீழே போகாது மேலேயே இருக்கும் எவ்வளோ நேரம் பார்த்தாலும் மேலேயே தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஃபிஷ் ஃபுட்ஸ்லாம் போட்டிங்கன்னா உங்கள் ஃபிஷ்க்கு நிறைய டிசீஸ் வர வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு நல்ல ஸ்பென்ட் பண்ண அதனால் காசு ஸ்பென்ட் பண்ணாலும் கொஞ்சம் நல்லா ஃபிஷ் ஃபுட் வாங்கி போடுங்க உங்கள் ஃபிஷ் நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கும் இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு ஃபிஷ்க்கு வந்து ரொம்ப ஓவர் ஃபீடும் பண்ணிக்கூடாது லோ ஃபீடும் பண்ணிக்கூடாது நீங்கள் ஓவர் ஃபீட் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஃபிஷ்க்கு வந்து ஸ்விம் பிளாடுற மாதிரியான டிசீஸில் வரும் இல்லை நீங்கள் வந்து லோ ஃபீட் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஃபிஷ் வந்து நிப்பிங் ப்ராப்ளம் பண்ணும் அது நிப்பிங் ப்ராப்ளம்னா ஒரு ஃபிஷ் வந்து இன்னொரு ஃபிஷ் வந்து வேட்டி வெட்டி இந்த வாழை கிடைக்கிற அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் தான் வரும் இப்போ நீங்கள் பர்ஃபெக்டாக ஒரு லெவலில் எப்படி ஃபீட் பண்ணணும் இப்போ நீங்கள் வந்து உங்கள் கோல் ஃபிஷ்க்கு ஃபீட் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த ஃபிஷ்க்கு வந்து அந்த ஐபால் சைஸ்க்கு மட்டும் ஃபீட் பண்ணுங்கள் அதோட கொஞ்சம் பெருசாக ஃபீட் பண்ண வேணாம் அது கொஞ்சம் அதுவே உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரி டூ டைம்ஸ் ஒரு நாளைக்கு டூ டைம்ஸ் ஃபீட் பண்ணிங்கன்னா பெட்டராக இருக்கும் இல்லை இந்த குவாரண்டைன் டைமில் வந்து உங்கள்கிட்ட ஃபிஷ் ஃபுட்டு தீந்துருச்சு இல்லை வேறு என்ன பண்ணுறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஓன் ஃபிஷ் ஃபுட் பண்ணலாம் எப்படின்னா அந்த லோ ஃபி இந்த பாட்ரம்லேயே இருக்கிற ஃபிஷ்ஷஸ் அந்த இந்த கோரிக்காட் ஃபிஷ் லோச் வெரைட்டிஸ் அதுக்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து வெஜிடபிள்ஸு ஃப்ரூட்ஸு எக்யோ இருக்கும் மீட்டு இந்த கட் பண்ண பிரான் அதெல்லாமே போடலாம் ஆனால் எல்லாம் எதுவும் போடும்போதும் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணால் ஸ்பைஸ் எல்லாம் போடணும் அதாவது எதுவும் காரம் உப்பு எதுவுமே எல்லாம் போடணும் அந்த மாதிரி போட்டி இந்த காரம் உப்பு இந்த மாதிரி இருந்தால் போ இருந்து போட்டிங்கன்னா உங்கள் ஃபிஷ் வந்து இன்ஸ்டண்ட்டாக சகருக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ கைஸ் வந்து இந்த லோ ஃபீட் பாட்டம் ஃபீடர்ஸ்க்கு மட்டும் தான் போகணுமானா இல்லை நீங்கள் மற்ற ஃபிஷ்க்கும் போகலாம் எப்படின்னா நான் வந்து என்னோடய ஒப்பீனியில் வந்து என் ஃபிஷ்க்கு வந்து நான் பாயில் ரைஸ் போடுவேன் பாயில் ரைஸ் வந்து நான் ரொம்ப வருஷமாக ஒரு டூ இயர்ஸாக போட்டு தான் இருக்கிறேன் என் ஃபிஷ்க்கு வந்து ஒன்றும் ப்ராப்ளம்லாம் இல்லை என்ன நிறைய ஃபீட் பண்ணோம்னா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் வராது என்னென்னா அதோட ப வெள்ளி வயிறு மட்டும் கொஞ்சம் பல்ஜ் ஆகும் அப்படி பல்ஜ் ஆகிற பிரச்சனை இல்லை ஃபிஷ் ஃபுட் சாப்பிட்டு பல்ஜ் ஆனால் தான் இந்த ஸ்விம் பிளாடர் மாதிரியான டிசீஸ்லாம் வரும் இந்த ரைஸ் போடுறதுனால என்ன ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ்னால் அது வந்து வாட்டர் வந்து சீக்கிரம் கலங்கிடும் எப்படி இருந்தாலும் குவாரண்டைனில் சும்மா தான் இருக்க போகிறோம் அந்த டைம் கதாவது பண்ணலாமே அதுவும் அவ்வளோ ப்ராப்ளம் இல்லை நீங்கள் பாயில் ட்ரைஸே ஃப்ரீ பண்ணலாம் லாஸ்ட் டிப் என்னென்னா டிப் நம்பர் செவன் என்னென்னா வாட்டர் குவாலிட்டி கைஸ் நீங்கள் வந்து வாட்டர் குவாலிட்டி மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு உங்களோட அக்வைமே ஒரு ஃபில்ட்ரு கண்டிப்பாக வச்சே ஆகணும் நீங்கள் வந்து இப்போ வந்து மார்க்கெட்டில் மெயின் நிறைய ஃபில்ட்ரு இருக்குது இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்னல் ஃபில்டர் இன்டர்னல் ஸ்பான்ஜ் ஃபில்டர் டாப் ஃபில்டர் ஹேங் ஆன் ஃபில்டர் சம் ஃபில்ட்ரேஷன் யூவி கேனிஸ்டர் ஃபில்டர் அந்த நிறைய ஃபில்ட்ரேஷன் இருக்குது நீங்கள் அதில் ஏதாவது ஒன்று உங்கள் டேங்க்ஸ் இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் ஃபில்டர் வாங்கிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஒன் ஃபீட் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் ஃபீட் வச்சுருக்கீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஸ்பான்ஜ் ஃபில்டரோ இல்லை ஹேங் ஆன் ஃபில்டரோ இல்லை இன்டர்னல் ஃபில்டர் வச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் இல்லை நீங்கள் டூ ஃபீட் டூ த்ரீ ஃபீட் கொஞ்சம் நார்மல் செட் டேங்க் வச்சுருந்தீங்கன்னா இன்டர்னல் ஸ்பான்ஜ் ஃபில்டர் டாப் ஃபில்டர் சம் ஃபில்ட்ரேஷன் அதை வச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் நீங்கள் ஃபைவ் ஃபீட் அக்வரி மாதிரி ரொம்ப பெருசாக வச்சுருந்தீங்கன்னா ஒரு டூ டூ த்ரீ ஃபில்டர்ஸ் வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதை வச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் உங்கள் டேங்க் பெட்டராக இருக்கும் முக்கியமாக என்ன சொல்லணும் வீக்லி ஒன்ஸ் ஃபிஃப்டி டு செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் வாட்டர் கண்டிப்பாக சேஞ்ச் பண்ணி ஆகணும் நீங்கள் அப்படி சேஞ்ச் பண்ணாலும் அமோனியா நைட்ரேட் லெவலில் வந்து கம்மியாக வைக்க முடியும் இப்போ நான் செவன் டிப்ஸ் உங்களுக்கு சொல்லிவிட்டு உங்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோக்காக உங்களுக